இந்த வரும் அடிபட்டு உடலில் உள்ள ஆற்றல் அனைத்தும் கால் கட்டை விரல் நோக்கி பாய்கிறது அதாவது ஒரு அடிபட்ட ஒரு அதிர்வில் இரத்த அழுத்தம் சீரற்ற நிலைக்கு போய் மன அழுத்தம் உண்டாகி மயக்கம் வருது அப்போது இந்த உயிர் ஆற்றலானது கால்களில் கட்டை விரலில் போய் புலிமுத்து அடங்கல் எண்ணப்படக்கூடிய அடங்கல் தானத்தில் போய் அமர்ந்திருக்கு இந்த புலிமுத்து அடங்கல் தானத்தை மீண்டும் வந்து நம்ம விரலை கொண்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பொருளை கொண்டோ தூண்டும் பொழுது மீண்டும் வந்து இவங்க வந்து மயக்கத்திலேருந்து எழுந்திருவாங்க இதை தாண்டி வேறு எது பண்ணாலும் அவங்களால் எழுந்துக்க முடியாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாத்திரிப்பு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போவோம் அப்படி அப்படி இல்லாமல் வருமம் அங்கே தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த புலிமுத்தடங்கள் அப்படின்ற ஒரு அடங்கல் புள்ளியில் ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துட்டோம் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு பேனாக வச்சுட்டோ இல்லை ஏதாவது அங்கே பக்கத்தில் இருக்க பூச்சி அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புளி முத்து இருக்கு இல்லையா புளியாங்கொட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த விதைகளை வச்சு தான் வந்து அழுத்தம் கொடுப்பாங்க அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து புளி முத்து அடங்கல் அப்படின்னு பேர் ஒருத்தர் வந்து நீச்சல் அடிக்கிறாரு நீச்சல் அடித்து மயங்கிடுறாரு அதாவது அவரால் முடியல அப்படின்னும் பொழுது அவர் வந்து தூக்கிட்டு வந்து போடுறோம் அவர் நுரையீரல்லாம் வந்து நீர் போயிருக்கு பதட்டம் அந்த பதட்டத்தில் வந்து அவருக்கு வந்துட்டு உயிர் எய்தல் நிலைக்கு இருக்குது உயிர் ஆற்றல் வந்து மொத்த ஆற்றலும் கால் கடவரில் வந்து நிற்கிது அப்படின்னா அவருக்கு புளிமுத்து அடங்களை வந்து அழுத்தணும் அப்படின்னா ஆற்றல் வந்து மீண்டும் டப்புன்னு தலையை நோக்கி சீரும் உடலை ஒரு உழுக்கு உழுக்கி எழுந்து உக்காருவாங்க அப்படி உக்காரும் பொழுது அவங்க வந்து உயிர் பிழைக்கிறதுக்கு முழுமையான வாய்ப்புண்டு இந்த மாதிரி உடலில் வர்ம புள்ளிகள் காலங்களாகவும் அடங்கல்களாகவும் அமைந்திருக்கு அதையும் நம்ம வந்து நிச்சயம் படிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஆற்றல் போகுது அப்படி இல்லையா உயிர் வந்து எய்தல் நிலைக்கு போவோம் சரி ஆற்றல் வந்து போகுனா வந்து நம்ம கால் கட்டை விரலில் போய் நிற்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்னொரு நிலை இன்னொரு வருமத்துக்கான ஒரு முக்கிய ரகசிய முறைகளை வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி போய் கால் கட்டை விரல் ஆற்றல் நிற்கும் பொழுது உயிர் என்ன பண்ணோம் உயிர் கால் கட்டை விரலில் போய் நிற்காது அது வந்து வர்மம் அதோடைய தானத்தில் இருந்து இன்னும் ஒரு நெல்லடை தானம் மேலே உயர்ந்து நிற்கும் அது வந்து எய்தல் நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவர் வந்து என்ன ஆவார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் எய்தல் நிலையில் அந்த உயிர் வந்து அந்த நபர் கோமாக போயிடுவார் தன்னிலே மறந்த தன்மைக்கு போயிடுவார் அவர் வந்து எந்த செயலையும் அவரால் செய்ய முடியாது சுயநனோடு இருக்க மாட்டார் இந்த நிலை வந்து முதல் நிலை எய்தல் முதல் நிலை எய்தல் நிலை அடுத்த எய்தல் நிலையில் அவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மரணம் அடைச்சிருவாங்க இது வந்து வறும தாக்குதல் தாக்கம் எந்த அளவு இருக்கோ அதன்படி தான் வந்து அதோடைய நிலைகளை வந்து அறியும் அறிய முடியும் அதே மாதிரி ஒரு சில நிலைகளில் ஒரு சில பேர் உயிர் எய்தல் நிலையில் இருப்பாங்க அதாவது இரண்டாம் நிலையில் ஒருத்தர் வந்து ஒன்றாம் நிலையிலேருந்து இரண்டாம் நிலைக்கு போயிட்டுருப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து மரணமே கூட அடைஞ்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிலையில் நீங்கள் வைத்தியம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி போ போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தொட்டு பார்த்து அந்த பழி வந்து ஆளாகக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் யார் யாரெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வருமத்தால் தூண்டி பிரச்சனையில் மாட்டிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து வைத்தியத்தில் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாதுன்றது சின்ன லிஸ்ட் தான் என்னென்னலாம் செய்யணுன்றது ரொம்ப பெரிய லிஸ்ட்டு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாது யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து வைத்தியம் கொடுக்கக்கூடாது 
அப்படின்றத முதல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதாவது நான் படுவருமத்தை இப்போ சொல்லியிருப்பேன் உயிர் கலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உயிர் கலைகளில் வந்து வெளிப்பட்டவங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் போய் பார்த்துருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து அடிபட்டு மலம் மூத்திரம் விந்து வெளியே போயிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு நிச்சயம் வைத்தியம் வர்ம வைத்தியம் செய்யக்கூடாது இரண்டாவது கண் வந்து சொருகி கண் கருவிழி கலங்கியிருக்கும் அவர்களுக்கும் வர்ம வைத்தியம் செய்யக்கூடாது அதன் பிறகு மூர்ச்சை நிலையில் உடல் துடிக்கும் அவர்களுக்கும் வர்மம் செய்யக்கூடாது மூளை குழம்பி திணறும் வாய் குளரும் உடம்பு பதப்பதப்பாக இருக்கும் கால்கள் கைகள் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகிட்டனா சில்லுன்னு ஆகிடும் அவங்களுக்கும் வர்ம வைத்தியம் செய்யக்கூடாது அதாவது முதல் நிலையில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில பேர் காலங்கள் தாழ்ந்து போச்சு அதாவது வர்ம பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இல்லை இயற்கையாகவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிறைய உபாதைகள் வந்து நரம்பு உபாதைகள் வந்து உடல் வந்து தளர்ந்து போச்சு அப்படின்னா முதல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீரண மண்டல பிரச்சனைகள் வரும் அதாவது வாந்தி மலம் கழித்தல் அது வந்து தன்னை அறியாமல் வந்து செய்வாங்க வாந்தி வந்து வரும் மலஜலங்கள் வந்து தன்னை அறியாமல் வரும் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கும் வர்ம வைத்தியம் நிச்சயம் கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்காமல் இருக்கிறது மிகவும் சிறப்பு ஏன்னா உயிராற்றல் அப்போ தூண்டுனீங்க அப்படின்னா அபரீதமாக தூண்டப்பட்டு ஆற்றல்கள் வந்து வேறு விதமான பக்க விளைவுகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு உடனே உயிர் போகிறதுக்கான நிலைமையும் உண்டு அதனால் அந்த ஒரு தவறான ஒரு பேருக்கு நீங்கள் ஆளாகிடுவீங்க அதாவது படி வந்து உங்கள் மேலே விழும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால் அதை வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக கையாளணும் இப்போ இவங்களெல்லாம் காப்பாற்ற முடியாதா வருமத்தினால் இவங்களாம் முடியாதானா மு நிச்சயம் முடியும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சித்த நிலைக்கு போகணும் அதாவது ஒருவர் நான் இப்போ ஒன்று சொல்கிறேன் நல்லா குறிச்சுக்கோங்க ஆனால் வந்து அதை வந்து நான் செய்யவும் கற்றுத்தரேன் அது எப்படி செய்யணும்னு சொல்கிறேன் ஆனால் வந்து செய்யாமல் இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு ஆத்ம தர்மம் அதாவது பிரபஞ்ச விதி அப்படின்னு ஒன்று உண்டு அந்த பிரபஞ்ச விதியை மீறாமல் இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம வந்து இறைநிலையில் அடையக்கூடிய தத்துவத்தின்படி அது வந்து மெய்யாக இருக்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரி ஆகவே ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ஒருவர் இறந்து ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ள மீண்டும் அவரை வந்து நம்மளால் வந்து உயிர் தழ வைக்க முடியும் அதாவது உடல் சிதைவு உறுப்பு சிதைவு எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் இயற்கை நிலையில் உயிர் போயிருக்கு அப்படின்னா அவரை வந்து ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து உயிர் தழ வைக்கக்கூடிய வர்மங்கள் உண்டு அதை வந்து சுயநலத்துக்காகவோ வேறு எந்த பொருளீட்டுதல் உறவு இந்த மாதிரியான நிலைகளில் நம்ம அதை வந்து நிச்சயம் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு வருமானி கடைபிடிக்கக்கூடிய தர்மம் இதை வந்து நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இந்த வருமங்கள் என்ன என்னென்னு நான் நிச்சயம் வந்து இதை வெளிப்படுத்துவேன் இதன் பிறகு தங்கள் பாடு அதாவது நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கட்டளை இதை வந்து சொல்லித்தரணும் அப்படின்றது இருந்தது ஒரு பிரபஞ்ச விதி அப்படின்னும் பொழுது இறை ஆற்றல் என்ன உந்தது நான் வந்து பாடங்கள் எடுக்கிறேன் இதன் பிறகு அவரவர்களுடைய கருமவினை அதனால் அனைவரும் 
இந்த பிரபஞ்ச விதி அப்படின்றதுக்குட்பட்டு தான் நம்ம வந்து பிறக்கிறோம் வாழ்கிறோம் சாகிறோம் இந்த விதியின்படியே இந்த வர்மங்களையும் நம்ம கையாண்டு தர்ம முறையில் வாழ்ந்து எந்த விதமான கர்ம வினைகளையும் வந்து புதுசாக சேர்க்காமல் இப்பிறவியை வந்து நிறைவு செய்து இறை அருளை பெற்று இறைநிலை அடைதல் அப்படின்றது தான் இந்த வர்மத்துக்குரிய வர்மானிகளுக்குரிய அழகு அதன்படி வந்து வாழணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய விருப்பமும் கூட ஒருவர் வர்மத்தில் அடிபடும் பொழுது அந்த அடி இடி தட்டு எதுவாயினும் எந்த நிலையில் படுதோ அந்த நிலைக்கு ஒரு குறிகுணங்கள் அமையும் அந்த குறிகுணங்களை வைத்து நம்ம வந்து பருமம் பாதிப்புகளை வந்து நம்ம வந்து சரி செய்ய முடியும் அதாவது லேசான தட்டு பட்டுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் வர்மத்தில் அப்படின்னா ஒரு சிறு தலை சுற்றல் உடல் தடிப்பு உடல் மற்றும் உ உறுப்புகளில் வந்து சிவந்து போதல் சின்ன மயக்கம் தலைவலி இந்த மாதிரி குறிகுணங்கள்லாம் ஏற்படும் இது வந்து லேசான ஒரு வர்ம பாதிப்புக்கு குறிகுணங்களாகும் சிறு அழுத்தம் இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தம் அதிகமாக பட்டிருக்கு அப்படின்னும் பொழுது என்னவாகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுரம் வரும் சுரம் சின்ன காய்ச்சல் கண் சிவத்தல் மயக்கம் மூச்சு திணறல் இரத்தம் கட்டுதல் வாந்தி உடல் வலி சின்ன அயர்வு இந்த குறிகுணங்கள்லாம் வந்து வெளிப்படும் மீண்டும் அதிக அழுத்தம் ஒரு மாத்திரை அளவு அழுத்தம் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்னா ஜன்னி அதாவது வர்மத்தில் ரண ஜன்னி அப்படின்ட்டு ஒன்று உண்டாகும் அதிமூர்ச்சை அதாவது ரொம்ப பெரிய ஆழ்ந்த மயக்கத்துக்குள்ளே போயிடுவாங்க வாயில் நுற தல்றது கண் சிவத்தல் இரத்தம் வழிதல் மூளை குழம்புதல் தன்னிலை மறந்த நிலை அதாவது ஒரு சில பேர் கோமாக போயிடுவாங்க கண் சொருகி நிற்கிறது வாத நோய் உண்டாதல் வலிப்பு உண்டாதல் இரத்த குழாய்களில் இரத்த கட்டிகள் வந்து உருவாய் அடைப்பு ஏற்படுதல் போன்றவையெல்லாம் இதோடைய குணங்களாகும் இதில் அசாத்திய அடி அடிகள் பற்றிச்சு ஒரு சில அசாத்திய வர்மங்கள் உண்டு அசாத்திய வர்மங்கள் சாத்திய வர்மங்களில் நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இதில் அசாத்திய அடிமுறை அதாவது ஒரு ஒரு மாத்திரைக்கும் மேலே அழுத்தம் வந்து பற்றிச்சு அடி வந்து அதிகமாக பட்டு காயங்கள் ரணங்கள் முறிதல் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா வர்மத்தில் மரணம் ஏற்படவும் வாய்ப்புண்டு அதிக காயம் மரணத்தை நிச்சயம் உண்டாக்கும் இதுதான் வந்து வர்மத்துக்கான அழுத்த முறையில் குறிகுணங்களின்படி வரக்கூடிய நோய்கள் இந்த ஒரு சில சிறு குறிகுணங்களை வச்சு நம்ம வந்து வைத்தியம் பார்த்துக்கலாம் இந்த அசாத்திய முறையில் அடிபட்டுருச்சு ரொம்ப அடிபட்டு காயமாக தூக்கிட்டு வராங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது உயிர்கலையில் வெளி ஏதாவது வெளிப்பட்டுருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தான் நம்ம வந்து வைத்தியம் செய்யணும் மற்றபடி கண் சிவந்திருக்கு தலை சுற்றுது லேசாக ஒரு மயக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள வந்து முதல் நிலை தத்துவத்தின்படி நம்ம வந்து வைத்தியம் செய்யலாம் அப்படி இல்லையா இரண்டாம் நிலை தத்துவத்தில் வந்து கண் சிவந்திருக்கு ஜுரமாக இருக்குது வாந்தி வந்து வருது அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை வைத்தியத்தின்படி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து சிகிச்சை அழைச்சி நம்ம வந்து சரி செய்யலாம் இந்த மாதிரியான சிகிச்சைகள் அடங்கல் முறை வந்து சொல்லித்தரும் பொழுது நான் நிச்சயம் சொல்லித்தருவேன் உங்களுக்கு இப்போ வந்து எந்தெந்த நிலையில் யார் யார் வந்து இந்த குறிகுணங்களை உடையவங்க அதை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன 
மூணாக பிரித்து சொன்னேன் நாலாவது ஆள் மரண படக்கைக்கு போகிற ஆள் அவரை வந்து நம்ம நிச்சயம் வந்து காப்பாற்ற முடியாது அதனால் அதை விட்டுருவோம் மற்றபடி இந்த குறிகுணங்களை வச்சு நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து வரும் அடங்கல் முறையில் தடவல் தட்டல் முறையில் நம்ம வந்து குணப்படுத்திடலாம் 